Hello all. So today we are going to see regarding the phylum Arthropoda. Right? So Iroj Mana phylum Arthropoda lo main important characters should go to Namu. So very, very important characteristic features coming to the introduction intent. Usually animal kingdom lo manakunde vanni heterotropic. Because it cannot synthesize its own food. And eukaryotic. So eukaryotic and true nucleus and inka multicellular organisms. Heterotropic, eukaryotic. Alani, multicellular organisms. So uh, presence and absence of notochord prakaram. So kingdom animalia lo tendu rakala organisms unai. Okati with the presence of notochord we call it as chordates. With the absence of notochord we call it as non chordates. So ipur manam e video lo chuda boye rendu phylums. Phylum arthropoda inka phylum mollusca. So adi heterotropic, eukaryotic, multicellular. Non chordates. Inka, so we tigurinchi manam in detail. So the very thing first phylum uchi phylum arthropoda. In gurinchi neat wise very important points in tente. This is the largest phylum. So in the ki largest phylum it cons it contains consists of more than nine lakhs of species. More than nine lakhs of species. Two third of the living organisms are nothing but phylum arthropoda. So, this choose the habitat lo no So it lives in aquatic, marine, freshwater, terrestrial, even aerial means flying coda. This actual ga sea kante thirty thousand feet below ga coda we can arthropods. So habitat kuchya sarki manaki aquatic. Terrestrial. Inka aerial. Okay. So Ivi very speciality intente sea level kante koda. 3000 feet kind of ontayan madam and event ante main ga it is segmented so well marked external segmentation untundi internal segmentation undad deeniki so main very important characteristics of arthropoda entante jointed appendages So very interestingly, joy or throw means jointed and poda means legs. So jointed legs. So that is the meaning of orthopoda. So inka kony features should uh, when it comes to orthopoda, cephalization. Very well marked cephalization. And e animal same tente, manaki bilaterally symmetrical. Especially, because oka plane lo katches tene, evi equal ga divide out. So, analytes laga evi kuda segmentation untundi. Kani, miku internal segmentation emi undal. Only external segmentation matrame untundi. So, kani konni segments in tente fuse ahi, oka particular structure ni form jeste. So, a particular structure ni. So, ala oka oka segment ni ikade manta vante tegmeta anta. And if actually UC limits. So, 
సో వీటి బాడీ చుట్టూ టఫ్ ఔటర్ కవరింగ్ ఉంటుంది దాన్నే కైటినస్ ఎక్సోస్కెలిటన్ అంటారు సో ఇవి యాక్చువల్ గా ప్లేట్స్ లాగా ఉంటాయి వాటిని మనం స్క్లీ రైట్స్ అంటాం ఇంకొకటి ఈ సిస్టమ్ లో ఈ ఫైలం లో వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చాలా ప్రామినెంట్ మనకి సో ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ యాక్చువల్ గా కంప్లీట్ అనమాట కంప్లీట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ విత్ యాంటీరియర్ మౌత్ అలానే పోస్టీరియర్ ఏనస్ యాంటీరియర్ మౌత్ ఇంకా పోస్టీరియర్ ఏనస్ సో ఎంటైర్ ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ ది ఫోర్ గట్ నెక్స్ట్ మిడ్ గట్ ఆ నెక్స్ట్ హైన్ గట్ ఫోర్ గట్ మిడ్ గట్ ఇంకా హైన్ గట్ సో యాక్చువల్ గా మీకు ఫోర్ గట్ కిందకు వచ్చేసరికి మౌత్ ఫారింగ్స్ ఈసోఫాగస్ ఇంకా క్రాప్ సో యాక్చువల్ గా క్రాప్ ఏంటంటే ఇంకా గిజర్డ్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ గిజర్డ్ అనే వర్డ్ మీకు బర్డ్స్ లో కూడా చూస్తారు సో మౌత్ యాక్చువల్ గా ఫుడ్ ని కన్జంప్షన్ ఇంజెక్షన్ చేసుకోవడానికి ఫ్యారింగ్స్ ఈసోఫాగస్ ఫుడ్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి సో క్రాప్ ఏంటంటే స్టమక్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఫుడ్ ని స్టోర్ చేస్తుంది అండ్ గిజర్డ్ కు వచ్చేసరికి ఫుడ్ ని గ్రైండ్ చేస్తుంది అండ్ ఇవి మెయిన్ గా ఫోర్ గట్ యొక్క రీజియన్స్ సో ఇంజెక్షన్ ఇంకా మ్యాస్టికేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఏంటంటే ప్రైమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్ గట్ అనమాట సో మేజర్ గా ఫుడ్ ని తీసుకొని దాన్ని మ్యాస్టిగేట్ చేస్తాయి సో యాక్చువల్ గా ఇవి సెలైవా అని కూడా సెక్రీట్ చేస్తాయి అవి ఎన్జైమాటికల్ గా రిచ్ గా ఉంటాయి అండ్ వీటికి వన్ పేర్ ఆఫ్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి మ్యాండబుల్స్ అంటాం అవే జాస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి అండ్ యాక్చువల్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మిడ్ గట్ సో మెయిన్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి ఫోర్ గా మౌత్ ఫ్యారింగ్స్ ఈసోఫాగస్ క్రాప్ గిజర్డ్ సో గిజర్డ్ అంటే ఒక ప్రీవియస్ నీట్ క్వశ్చన్స్ లో కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గిజర్డ్ అనేది మీకు కాక్రోచెస్ లోనే కాకుండా ఇన్సెక్ట్స్ లోనే కాకుండా ఇంకెక్కడ కనిపిస్తుంది గిజర్డ్ అనేది ఇన్సెక్ట్స్ లోనే కాకుండా మనకి బర్డ్స్ లో కూడా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ మిడ్ గట్ మిడ్ గట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మ్యాస్టికేట్ చేసేసి ఫుడ్ ని ఇంజెక్షన్ చేసుకొని మ్యాస్టికేట్ చేసేసాం సో మ్యాస్టికేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫుడ్ అబ్జార్బ్ అవ్వాలి అది మెయిన్ గా అబ్జార్బ్షన్ ఇంకా ఇంకా సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ డైజెషన్ వచ్చి మిడ్ గట్ లో జరుగుతుంది సో ఈ మిడ్ గట్ కు వచ్చేసరికి సో గిజర్డ్ తర్వాత వచ్చేదంతా మిడ్ గట్టే సో ఈ మిడ్ గట్ లో మీకు సిక్స్ హెపాటిక్ సీకా ఉంటుంది సో సిక్స్ టు ఎయిట్ ఉంటుంది హెపాటిక్ సీకా ఇలా ఉంటుంది సిక్స్ టు ఎయిట్ హెపాటిక్ సీకా ఉంటుంది అలానే మీకు ఈ సీకా నుంచి డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ సెక్రీట్ అవుతాయి మిడ్ గట్ లోకి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ నెక్స్ట్ హైన్ గట్ హైన్ గట్ కు వచ్చేసరికి మీకు ఇలియం కోల్ అండ్ రెక్టం ఇంకా యానల్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది ఏదన్నా అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇంకా మిడ్ గట్ నుంచి ఈ రీజియన్ కి పాస్ అయ్యి యానస్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఫుడ్ అది హైన్ గట్ గురించి సో ఇలియం కోల్ అండ్ రెక్టం సో మనకి మెయిన్ గా మిడ్ గట్ నుంచి అయితే మీకు హెపాటిక్ సీకా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫోర్ గట్ అయితే మౌత్ ఫారింగ్స్ ఈసోఫాగస్ క్రాప్ ఇంకా గిజర్ సో ఇది మెయిన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గురించి ఇంకా ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ కి వచ్చేసరికి మీకు కొన్ని ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాక్సల్ గ్లాండ్స్ ఈ కాక్సల్ గ్లాండ్స్ అయితే మీకు అరాక్నెట్స్ లో ఉంటాయి అండ్ ఇంకా గ్రీన్ గ్లాండ్స్ ఇవి సోఫా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మీకు నీట్ వైస్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ గ్రీన్ గ్లాండ్స్ సో ఈ గ్రీన్ గ్లాండ్స్ ఏంటంటే వీటిని మ్యాక్సిలరీ గ్లాండ్స్ అని కూడా చెప్తాం సో ఇవి చాలా క్రస్టేషన్స్ లో ఉంటాయి 
ఇవి యాక్చువల్ గా గ్రీన్ గ్లాండ్స్ అనేవి మీరు మెయిన్ గా ప్రాన్స్ లో చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ సో ఈ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏంటంటే ఇన్సెక్ట్స్ కు వచ్చేసరికి మెయిన్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్ సో ఇవి గ్రీన్ గ్లాండ్స్ క్రస్టేషియన్స్ కాక్సల్ గ్లాండ్స్ అరాక్నెట్స్ అలానే మీకు మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అయితే ఇన్సెక్ట్స్ లో మెయిన్ సో ఇవి యాక్చువల్ గా ఎల్లో కలర్ ట్యూబ్యూల్స్ ఇవి మిడ్ గట్ కి హైండ్ గట్ కి మధ్యలో కూడా ఉంటాయి సో అక్కడ అరేజ్ అవుతాయి ఇవి యాక్చువల్ గా యూరికో టెలిక్ అనమాట అంటే యూరిక్ యాసిడ్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి బికాస్ అంత వాటర్ మనకి ఇన్సెక్ట్స్ కి దొరకదు కాబట్టి సో ఎక్స్క్రీషన్ కోసం చాలా లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ కోసం ఇవి యూరికో టెలిక్ అనమాట సో రెప్టైల్స్ ఇంకా మనకి ఆర్థ్రోపోర్ట్స్ ఇవన్నీ మోస్ట్లీ యూరికో టెలికే ఉంటాయి టు కన్జర్వ్ వాటర్ సో నెక్స్ట్ సిస్టమ్ అయితే మనం రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ చూడబోతున్నాం సో రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కి వస్తే మీకు ట్రెకియల్ సిస్టమ్ అని బుక్ గిల్స్ అని బుక్ లంగ్స్ అని ఉంటాయి సో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ బుక్ గిల్స్ చూడడానికి బుక్ లాగా ఉంటుందని ఆ పేరు పెట్టారు వీటికి సో ఇవి ఆక్వాటిక్ ఆర్థ్రోపోర్ట్స్ లో ఉంటాయి అంటే క్రస్టేషన్స్ లో సో ఇవి క్రిసెంట్ షేప్ లో ఉంటాయి అంటే హాఫ్ మూన్ షేప్ లో ఇలా ఉంటాయి సో ఇవి యాక్చువల్ గా ఒక బుక్ షెల్ఫ్ లో బుక్స్ లాగా స్టాక్ ఆఫ్ బుక్స్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ గిల్ చాంబర్స్ అన్ని మెయిన్ గా అక్కడే మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ బుక్ లంగ్స్ ఈ బుక్ లంగ్స్ కి వచ్చేసరికి మీకు అరాక్నెట్స్ లో ఉంటాయి అరాక్నెట్స్ అంటే మీకు స్కార్పియన్స్ ఇంకా స్పైడర్స్ టిక్స్ ఇంకా మైట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ట్రెకియా సో ట్రెకియా కి వచ్చేసరికి ఇవి ఇన్సెక్ట్స్ లో చూస్తారు ఇవి బయటకు ఓపెన్ అవుతాయి ఆ బయటకు కూడా ఎలా ఓపెన్ అవుతాయి అంటే స్పైరకల్స్ ఒకసారి నీట్ లో క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఈ స్పైరకల్స్ దేంతో ఈక్వలెంట్ గా ఉంటాయి అంటే నేర్స్ అంటే నేషనల్ ఓపెనింగ్స్ నేర్స్ ని నేషనల్ ఓపెనింగ్స్ తో ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అనమాట సో ఈ ట్రెకియా యాక్చువల్ గా ఇంకా డీపర్ ఆర్గాన్స్ కి ట్రెక్యోల్స్ అలా ఇంకా డివైడ్ అయి ఉంటాయి సో ఇవి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కి వస్తే ఇవి యాక్చువల్ గా ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ సో బ్లడ్ యాక్చువల్ గా మీకు డైరెక్ట్ గా స్పేసెస్ లోనే ఫ్లో అవుతుంటుంది ఎటువంటి బ్లడ్ వెసల్స్ ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ క్యాపిలరీస్ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు సో బ్లడ్ యాక్చువల్ గా క్యావిటీస్ లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని హీమోసీల్ అంటారు సో ఒక డార్సల్ గా ఒక పెద్ద బ్లడ్ వెసల్ ఉంటుంది దాన్నే హార్ట్ అని చెప్తాం సో ఇది యాక్చువల్ గా న్యూరోజెనిక్ హార్ట్ అనమాట అంటే ఇన్ కేస్ నర్వ్ కనెక్షన్ గానీ హార్ట్ కట్ అయితే సో హార్ట్ వర్క్ అవ్వదు సో దిస్ హార్ట్ ఈస్ న్యూరోజెనిక్ నెక్స్ట్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ చూద్దాం సో మీకు సెన్స్ ఆర్గాన్స్ కి వచ్చేసరికి యాంటెన్నే అలానే ఐస్ సో ఆల్ ఫ్యాక్టరీ సో ఇవి యాక్చువల్ గా సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ కి రెస్పాండ్ అవుతాయి అండ్ యాంటెన్నా ఏంటంటే హైలీ సెన్సరీ అండ్ ఐస్ మనకి మోస్ట్లీ సింపుల్ ఐస్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ కాంపౌండ్ ఐస్ ఉంటాయి సో కాంపౌండ్ ఐస్ లో ఒక్కొక్క దాన్ని ఒమెటీడియా అని చెప్తాం యాక్చువల్ గా ఓవరాల్ విజన్ వచ్చి దీనికి మొజాయిక్ విజన్ ఉంటుంది సో మనకి సింపుల్ ఐస్ ఉంటాయి కాంపౌండ్ ఐస్ ఉంటాయి మోస్ట్లీ కాంపౌండ్ ఐస్ ఉంటుంది మీరు మస్కా డొమెస్టికా 
అంటే ఈగని వాటిని చూసినట్టయితే మీకు మొజాయిక్ విషయం చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది వాటికి మొజాయిక్ విషయం ఉంటే నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా ఫర్టిలైజేషన్ ఇంకా డెవలప్మెంట్ సో ఫర్టిలైజేషన్ ఇంకా డెవలప్మెంట్ కి వస్తే సో యూజువల్ గా ఆత్రోపోర్ట్స్ అన్ని యూనిసెక్చువల్ యానిమల్స్ స్పోమ్స్ అన్ని కూడా ఫీమేల్ బాడీ లోపలికి డెలివరీ చేస్తుంది త్రూ స్పర్మాటోఫోర్స్ సో ఫర్టిలైజేషన్ జనరల్ గా ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇండైరెక్ట్ మీకు లార్వల్ స్టేజెస్ కూడా ఉంటాయి ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సోఫార్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బటర్ఫ్లై అండి బటర్ఫ్లై ఎగ్స్ ఇన్ లే చేస్తుంది ఈ లెగ్స్ కాస్త ఏమవుతాయి క్యాటర్పిల్లర్ అవుతుంది ఈ క్యాటర్పిల్లర్ కాస్త ప్యూపా అవుతుంది ఈ ప్యూపా కాస్త అడల్ట్ అవుతుంది సో ఇది దాని యొక్క లైఫ్ సైకిల్ సో అదే కొన్ని స్పీషస్ లో మీకు నిమ్ఫ్ అని చూస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాక్రోచ్ కాక్రోచ్ ఎగ్స్ లే చేస్తాయి సో స్మాలర్ వర్షన్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై కాక్రోచ్ ని నిమ్ఫ్ అంటాం ఈ నిమ్ఫ్ కి అడల్ట్ కాక్రోచ్ కి ఏంటంటే బాడీ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గానే ఉంటుంది ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే వింగ్స్ డెవలప్ అవ్వవు సో చాలా మౌల్టింగ్స్ తర్వాత అది అడల్ట్ అవుతుంది సో నిమ్ఫ్ వేరు మనకి లార్వా వేరు సో అది మీరు ఒకసారి చూసుకోవాలి సో క్లాసిఫికేషన్ వరకు ఏంటంటే దేన్ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేశారు అంటే బేస్డ్ ఆన్ అంటే ప్రతి దాంట్లో క్లాసిఫికేషన్ లో బేసిస్ ఉంటది సో బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ కి వస్తే క్రస్టేషియా చైలోపోడా డిప్లోపోడా ఇన్సెక్టా లార్జెస్ట్ క్లాస్ అన్ని క్లాసుల్లో కల్లా లార్జెస్ట్ క్లాస్ ఇన్సెక్టా అరాక్నిడా అరాక్నిడా అంటే మీకు స్పైడర్ స్కార్పియన్ స్టిక్స్ అండ్ మైట్స్ ఒనికోఫోరా ఒనికోఫోరాలో మీకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ గా పెరి ప్యాటర్స్ వస్తుంది అదే అనలిడాకి ఆర్థ్రోపోడాకి కనెక్టింగ్ మీరోస్టోమేటా ఒక్కసారి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ చెప్తాను నేను సో క్రస్టేషియా ఐ హోప్ యూ నో క్రస్టేషియా అనగానే మనకి క్రాప్స్ లోప్స్టర్స్ ప్రాన్స్ క్రేఫిష్ షింప్ సో ఇవన్నీ వస్తాయి సో ఇవి యాక్చువల్ గా మెయిన్ గా ఏంటంటే హెడ్ థొరాక్స్ కంబైన్ అయిపోయి సెఫలో థొరాక్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి సో మీరు వెల్ మార్క్డ్ గా ప్రాన్స్ లో చూడొచ్చు ఆ కేటగిరీ అండ్ బాడీ మొత్తం కెరాపెకే కెరాపెకే అంటే మీకు ఎంటైర్ హెడ్ థొరాక్స్ అంతా ఒకే ఒక్క ఎక్సో స్కెలిటన్ ద్వారా కవర్ అయి ఉంటుంది దాన్ని కెరాపెకే అంటాం సో యాంటెన్నెస్ యాక్చువల్ గా టూ పేస్ లో ఉంటాయి సో దీనికి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి టెలిమాన్ టెలిమాన్ అంటే ప్రాన్ అండ్ డాఫ్నియా టెలిమాన్ డాఫ్నియా ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట నెక్స్ట్ చైలోపోడా చైలోపోడాకి వస్తే హెడ్ అండ్ ట్రంక్ వచ్చి సెగ్మెంట్స్ గానే రిప్రజెంట్ అన్ని సెగ్మెంట్స్ గానే ఉంటాయి వీటికి పాయిజనస్ క్లాస్ ఉంటాయి అనమాట మనకి సో యాంటెన్నా వచ్చి ఒకే ఒక పేర్ లో ఉంటాయి అండ్ యాక్చువల్ గా స్కోలోపెండ్రా స్కోలోపెండ్రా అంటే సెంటిపీ మీ సెంటిపీ చూసినట్టయితే మీకు అన్ని హెడ్ ట్రంక్ అన్ని సెగ్మెంట్స్ గానే ఉంటాయి సో పాయిజన్ గా పాయిజనస్ గా ఉంటాయి ఇవి యాంటెన్నెస్ అని ఒక్క పేరే నెక్స్ట్ డిప్లోపోడా సో డిప్లోపోడాకి వస్తే మిల్లిపీడ్ మీకు జూలస్ సో ఇవి కూడా సెగ్మెంట్స్ అన్ని ఏంటంటే సో యునైటెడ్ హెడ్ గా ఫామ్ అయి ఉంటాయి హెడ్ థొరాక్స్ అబ్డోమెన్ గా సో థొరాక్స్ లో మాత్రం మీకు వన్ పేర్ ఆఫ్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి 
అబ్డామ్ అండ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి సో ఎగ్జాంపుల్ జూలస్ అంటే మిలిపి అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్సెక్ట దీంట్లో హెడ్ చొరాక్స్ అబ్డోమెన్ ఇలా సపరేట్ సపరేట్ గా ఉంటాయి ఒక పెయిర్ ఆఫ్ యాంటెన్నా ఉంటాయి హెడ్ లో మాత్రం టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కాక్రోచ్ బటర్ఫ్లై అలానే సిల్వర్ ఫిష్ అండ్ నెక్స్ట్ అరాక్నిడా సో అరాక్నిడాకి వచ్చేసి హెడ్ లో సెప్లో థెరాక్స్ ఉంటుంది అబ్డోమెన్ అంటుంది అండ్ యాంటర్నేస్ ఏమీ ఉండవు మీకు మీకు స్పైడర్స్ లో కానీ టిక్స్ మైట్స్ స్కార్పియన్స్ లో మీకు ఎటువంటి యాంటర్నేస్ ఉండవు మిగతా చైలోపోడా డిప్లోపోడా ఇన్సెక్ట వీటన్నిట్లో ఈవెన్ క్రస్టేషన్స్ లో కూడా మీరు యాంటర్నేస్ ని చూస్తారు మీకు అరాక్నిడాలో యాంటర్నేస్ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కార్పియన్ స్కార్పియన్ యాక్చువల్ గా ఓహో విబి ప్యారస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో ఇచ్చారు అండ్ స్పైడర్ ఎక్సెట్రా అండ్ నెక్స్ట్ ఒనికోఫోరా ఒనికోఫోరా అంటే మీకు వాకింగ్ వామ్ సో ఇది యాక్చువల్ గా లివింగ్ పాజిట్ పెరీ ప్యాటర్స్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్ గా లివింగ్ పాజిల్ అనమాట ఇది అనలిడాకి ఆర్థ్రోపోడాకి మధ్య ఉండే లింక్ సో అనలిడా ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఆర్థ్రోపోడా ఫీచర్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా దీనికి ట్రక్యల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అలానే అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సారీ మనకి రెండు ఉంటాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ మీరో స్టొమాటో వచ్చి మనకి కింగ్ క్రాప్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ కింగ్ క్రాప్ నిమ్ములస్ ఇది కూడా లెవెన్ ఫాస్ సో దీంట్లో కాక్సల్ గ్లాన్స్ ఇంకా బుగ్గిల్స్ ఉంటాయి సో యూజువల్ గా మనం చూసింది కాక్సల్ గ్లాన్స్ అరాక్నిడాలో ఉంటాయి కాక్సల్ గ్లాన్స్ అరాక్నిడాలో ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు బుగ్గిల్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఇది ఆక్వాటిక్ కాబట్టి బుగ్గిల్స్ అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా ఎకనామికల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఎకనామికల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఎకనామికల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఏంటంటే సో మీకు బటర్ఫ్లైస్ వాస్ యాండ్స్ బీస్ ఇవన్నీ పాలినేటర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా హనీ హనీ యాక్చ హనీ ఇంకా రాయల్ జెల్లీ ఇవన్నీ హనీ బీస్ నుంచి వస్తాయి హనీ ఇంకా సిల్క్ సో కకూర్ నుంచి మనం కకూర్ లార్వా యొక్క కకూర్ నుంచి సిల్క్ అని తయారు చేస్తాం సో ఎపిస్ హనీ బాంబిక్స్ సిల్క్ అండ్ ల్యాక్ ఇది వచ్చి ల్యాక్ ఇన్సెక్ట్ నుంచి వస్తాయి ఇవి ఎకనామికల్ గా ఇంపార్టెన్స్ అయిన ఇన్సెక్ట్స్ సో కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి అవి పెస్ట్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోకస్ట్ లోకస్ట్ అనేది పెస్ట్ కాక్రోచ్ అనేది పెస్ట్ మనకి ఓకే సో ఇవి యాక్చువల్ గా మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ రిగార్డింగ్ వచ్చుకోడా సో ఐ హోప్ మీకు ఈ టాపిక్ ఈజీ అయిందని అనుకుంటూ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్